Čanad je jedno od najpoznatijih naselja u Pomorišću. Na levoj obali donjeg toka Moriša, 9 km severno od Velikog Semikluša, na samoj rumunskoj mađarskoj granici. Kada su Mađari upali u Panonsku niziju 896. godine, naišli su na organizovani život u Pomorišću na čelu sa knezovima i vojvodama, kao što je bio vojvoda Glad, koji je imao prestonicu u Moriseni, odnosno u Morišgradu, današnjem Čanadu. Na razmeđi prvog i drugog milenijuma posle Hrista, hristijanizovani vojvoda Ahtum je doveo najbolje arhitekte iz Vizantije i podigao ovde svoj dvorac. Godine je 1028. vojvoda Čanadin osvaja tvrđavu na Morišu, koja je po njemu nazvana Čanadom, u drugoj polovini 15. veka masovno se deseljavaju Srbi koji dolaze sa juga iz nekadašnje srpske despotovine bežeći ispred najezde Turaka. Vojvode Jakšići, Stevan i Dmitar iz Jagodine prelaze u Ugarsku 1464. godine i širom banata naseljavaju Srbe podanike. Samo u Čanadskoj županiji su imali 52 posljedna. Prema drugoj mesnoj tradiciji, prve Srbe u Čanadu naselio je 1541. godine vojvoda Petar Petrović, srpski plemić sa sedištem u Temišvaru, za vreme Ugarske kraljice Izabele. Nakon turskog osvajanja tvrđeve, iz turskih teftera doznajemo da je 1557.-1558. godine u Čanadu bilo 45 oporezovanih kuća mahom srpskih stočarskih porodica. Poznati cvetski putnik Evlija Čelebija ostavio nam je opis iz 1660. godine Čanadske tvrđeve i grada. Unutrašnja tvrđeva veše opasana zidom i tu su se nalazile velike džamije pretvorene iz hrišćanskih crkava. Spolješnja tvrđeva, odnosno palanka, veše ograđena zidom od nabijene zemlje sa manastirom u ruševinama. Dok je grad bio najrasprostranjeniji ograđen velikim gredama. Još jedan dokaz da su u Čanadu živeli Srbi jeste pasus u kome se naznačuje sledeće. U zimskim večerima meštani odlazi jednim drugima u goste. Svi su bojovnici, trgovci i hađije. I ovdašnji govore međusobno srpski i nose odela po običaju onih iz krajina. Broj Srba se znatno povećao posle velike seobe Srba. Za vreme vojne granice, aratska vojna komanda je među glavnim vojnim šančevima imala i Čanad. Tako da je naselje jednog trenutka preimenovano u srpski Čanad. Srbi su tu od starine imali svoju crkvu. Izpede svjetla gotorže sma, grad barski grad ujecnja. Sudeći po Antininsu vladike Nikole Dimitrijevića iz 1733. godine može se zaključiti da je tada u mestu postojala crkva. Njeno postojanje je izričito pomenuto i opisano 1758. godine. Bila je stara, od pletera, sa tri prozora i dvoje vrata, s jednostavnim tornjem pokrivena rogozom, unutra zaslođena daskama, pri oltaru imala je jednostavno templo i dvadesetak ikona. Nova crkva sazidana je 1773. godine. Kako meštani pričaju i prsline na zidovima potvrđuju, današnja crkva se temeni na građevini iz 1773. godine, s tim što je 1833. produžena prema zapadu za celu dužinu naosa, povišena i dograđen joj je današnji toraj. Zgrada je spolja u obliku lađe, unutra u obliku krsta, zasvođena ciglom, lukom nesrazmernog poluprečnika, oltarska psida je poligonalna i ima gornje mesto. Toranj je zidan nad zatvorenim predvorjem, 
u nastavku pronaosa. Vitak u svom završnom delu gde se jabuka i krst oslanjuju na četiri metalna stuba. U tornju su smeštane četiri zvona. Ikonostas je izgrađen neznano kad između 1790. i 1811. godine, a neki opet pretpostavljaju 1837. godine kada je Milutin Bedričić potpisao i datirao ikonu na bogorodičnom prestolu. Rezbar i slikar nisu identifikovani. Na zanimljivoj rezbi ikonostasa prostori za ikone su veoma raznovrsni, Ne samo da nema dva podjednaka registra, nego okviri po pravilu nisu pravo linijski, a ni praznične ikone nisu po veličini jednake među sobom. U crkvi se još nalaze pojedinačne ikone iz Kičica Milutina Bedričića i Nikole Aleksića. Ne zahodi moje vozi ja, sveto za nimi luča mi, razgonjajaj tmu iskušenije, že i vjelje, ovo pinjuši vjerno, Svodove su naivno oslikali Đura Pecić i Sergije Kojić 1901. godine prilikom opšte opravke crkve 1984. godine ikone na svodovima je čistio i oštećene delove popravljao amater Nikola Šuh. Najstarija crkvena knjiga je Psaltir pisan u Moskvi 1697. godine U porti se nalazi mermerna piramida u spomen meštana poginulih u svetskom ratu 1914. godine 1918. Na istočnoj strani iza oltara nalazi se spomenik i groblje 93 ruska vojnika i trojice oficira poginulih u borbama vođenih za oslobođenje Čanada od fašističkih trupa 1944. godine. Pri crkvenoj opštini se čuva i stotinak svetovnih knjiga i starih časopisa iz inventara nekadašnje mesne srpske čitaonice i škole. I dokle god budu brujala i odzvanjala zvona pravoslavnog hrama u Čanadu, postojeće i nada u duhovno nacionalno buđenje i preporod srpstva. Molitvama svetog Nikolaja, pokrovitelja, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi nas.